Wir haben es uns in den letzten Tagen wirklich nicht leicht gemacht und gemeinsam lange überlegt, wie wir mit dem Donauinselfest 2020 umgehen. Normalerweise würde ich heute die ersten Programm-Highlights präsentieren und Ihnen Künstlerinnen und Künstler vorstellen, die für die Wienerinnen und Wiener beim größten Freiluft-Open-Air-Festival auch für uns spielen und uns ein paar sorglose Stunden bescheren. Wir haben es uns deshalb nicht leicht gemacht, weil der einfachere Weg wäre gewesen, das Donauinselfest abzusagen. Wir glauben aber, dass wir in der vollen Verantwortung der Donauinselfest-Familie stehen, die den Zusammenhalt über 37 Jahre so eng und intensiv gepflegt haben. Die vielen Künstlerinnen und Künstler, die am Donauinselfest auch einen ganz wichtigen Auftritt haben, die vielen Logistikpartner, Bühnenbauer, Technikerinnen und Gastronomen, die das Donauinselfest für sich jedes Jahr auch als ganz fixen Bestandteil in ihren Plan hineinnehmen. Und vor allem die Wienerinnen und Wiener, die das Donauinselfest zu lieben und es zu diesem wunderbaren, großartigen Ereignisses auch gemacht haben. Für all jene sind wir in der Verantwortung und äh, deshalb haben wir uns dazu entschlossen, das Donauinselfest zu verschieben, in der Hoffnung, dass wir äh, im September, äh, wenn hoffentlich für uns alle, alles wieder vorbei ist und äh, wir diese Zeit gemeinsam mit viel Solidarität, Zusammenhalt und Disziplin überstanden haben, einfach gemeinsam großartig Danke sagen können. Das Donauinselfest sagt ganz Wien, ganz nach unserem Motto, dann danke dafür, dass wir zusammengehalten haben und dass wir diese Zeit auch gemeinsam gemeistert haben. Wir hören daher das Donauinselfest für 18., 19., 20. September vorsehen und äh, in, in diese Zeit verschieben und äh, hoffen, dass wir bis dorthin alle diese schweren, schweren Tage gut gemeistert und überstanden haben. Vor dem ganzen Hintergrund äh, ist natürlich auch die ganz Wien-Tour, die wir im April und Mai geplant äh, hätten, äh, um das Donauinselfest in die Grätzel zu bringen, um noch stärker auf Regionalität und Lokalität zu setzen, äh, verschoben in die Zeit vor dem Donauinselfest im Herbst, also Ende August, Anfang September. Und äh, auch da trifft es zu, dass wir eben unsere Künstlerinnen und Künstler unterstützen und supporten wollen und auch da niemanden auf der Strecke lassen. Die heimischen äh, Kunstschaffenden haben mit der Donauinsel einen ganz, ganz fixen Punkt in ihrem Jahresprogramm. Äh, von denen viele leben, weil wir äh, quer durch die Bank äh, internationale Künstlerinnen und Künstler hier haben, aber vor allem österreichische und Wiener Künstlerinnen und Künstler hier fördern. Zu dem stehen wir und zu auftretenden Problemen werden wir die Lösungen finden. Eine der Lösungen ist, und dafür bin ich sehr dankbar, dass dieses Fest nicht abgesagt wurde, sondern jetzt auf September verschoben ist, uns also die Chance bietet, mit all den Künstlerinnen und Künstlern ein mindestens gleichwertiges Programm zu dem Programm, was im Juni vorgesehen war, hier abzuhalten.